వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పోతిన వెంకట ప్రసాద్ జన్మదిన వేడుకలు విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఘనంగా జరిగాయి పశ్చిమంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో నిరుపేద మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున చీరలు పంపిణీ చేశారు వించిపేట యూత్ ఆధ్వర్యాన వించిపేట సిఎస్ఐ చర్చ్ సమీపంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేక్ కట్ చేసిన అనంతరం వస్త్రదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది వందలాది అభిమానుల మధ్య పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు మానవ సేవయే మాధవ సేవగా భావిస్తూ తమ వంతు సేవలను పేదలకు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు సెప్టెంబర్ రెండు వైఎస్సార్ వర్దంతి సందర్భంగా పశ్చిమంలోని అన్ని డివిజన్లలోనూ పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు ఈ రోజు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నా పుట్టిన తేదీ అనమాట ఈ రోజు నా పుట్టిన తేదీ కార్యక్రమంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నేను జరుపుకోవడం నేను పుట్టిన ఏరియాలో జరుపుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ప్రతి సంవత్సరం నా పుట్టినరోజుని డెఫెండమ్ అనాథ బాలలో ఆ ఏరియా వాళ్ళతో జరుపుకునేవాడిని కానీ ఈ సంవత్సరం నా మిత్రులు శ్రేయభిలాషులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా వారు వారి ఏరియాల్లో ఈ పుట్టినరోజు కార్యక్రమం జరుపుతామని అడిగారు వారి మాటి కాదన లేక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరపడం జరుగుతుంది ఇరవై డివిజన్లో పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఈరోజు మరియు రేపు వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు జయంతి సందర్భంగా మూడు వేల చీరలని పేద మహిళలకు ఇవ్వడానికి ఈరోజు ప్లాన్ చేశాము అంతే కాకుండా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయ వర్ధంతి రోజు అన్ని ఏరియాల్లో చీరలు మరియు అన్నదానాలు మరియు పేద పిల్లలకి ఉచితంగా బుక్స్ పెన్నులు ఇవన్నీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు నా నియోజకవర్గంలో జరుపుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మరియు పేద ప్రజలందరూ కలిసి చీరలు పంపిణీ బుక్స్ పంపిణీ అన్నీ చేయడం కూడా చాలా చాలా నా ఫ్రెండ్స్తో నా మిత్రులతో అందరూ కలుపుకోవడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అందరూ కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను సీఎంగా చేసి మన పేదల యొక్క బాధలన్నీ కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వారికి విన్నవించుకొని మన మన బతుకుల్లో వెలుగు నింపుకోవాలని సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో నిర్మించిన అంతిమ సంస్కార భవన ప్రారంభోత్సవం శనివారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా వినూత్న ఆలోచనతో అంతిమ సంస్కార భవనం నిర్మించడం హర్షనీయమన్నారు నాగరిక సమాజంలో పార్థివ దేహాలకు ఎదురవుతున్న అనాగరిక అవమానాలకు స్వస్తి పలికే విధంగా అంతిమ సంస్కార భవనాన్ని నిర్మించిన సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాకు కార్పొరేటర్ గండూరి మహేష్ లకు ఈ సందర్భంగా అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి కర్మకాండలు అవి పూర్తి చేసుకోవడం కోసం ఆ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోవడం కోసం అద్దెళ్లలో ఉంటూ మరి అనేక రకాలుగా కూడా కుటుంబ సభ్యులు పోయినప్పుడు మరి చాలా బాధలో పడుతున్నటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసింది అది గమనించినటువంటి మన ఎమ్మెల్యే బోండవమ్మ గారు ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఇనిషియేటివ్కి శ్రీకారించడం జరిగింది ఒక చక్కటి వాతావరణంలో ఒక చక్కటి సుందరమైన ప్రదేశంలో మరి పేదవారి కుటుంబాల నుంచి నిరుపేద వారి కుటుంబాల నుంచి ఇల్లు లేనటువంటి వారి అద్దె కుటుంబాల నుంచి అద్దెంట్లో ఉంటున్నటువంటి వారి కుటుంబాల వారి గురించి ఆలోచించి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వ్యక్తి చనిపోయారో వారికి సొంత ఇంటికంటే మిన్నగా ఇక్కడ కర్మకాండలు చేసుకోవడానికి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి కర్మల భవన్ అనే పేరుతో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీస్తున్నారు ఒక సుందరమైన భవనాన్ని నిర్మించడం అట్లాగే దాంట్లో కావాల్సిన కార్యక్రమాలు అన్నిటికీ కూడా కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయటం ముఖ్యంగా ఫ్రీజర్ బాక్సులు కూడా రెండు దోతల చేత బడేటి మన ధర్మారావు గారు ఇంకొక ఆయన రంగారావు గారు ఇద్దరు కూడా రెండు బాక్సులు డొనేట్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఎవరు చనిపోయినా పేద గొప్ప అని కాదు అద్దెకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు చనిపోయినా వాళ్ళని ఆ ఇంటికాడ వేయకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి తరుణంలో చట్ట ప్రకారం అది నేరమైనా పోయిన బాధలో వాళ్ళు ఉంటారు సార్ సెంటిమెంట్ ఇదిలో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఎవరు కూడా పబ్లిక్ ఇది అవ్వట్లేదు కానీ ఇవాళ అన్నీ కూడా గ్రహించి ఏదైతే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ని ఐదు వందల రూపాయల సొంత డబ్బులు ఇచ్చి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఈ నియోజకవర్గం నుంచి స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ బోండోమా మహేశ్వరరావు గారు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే 
ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక రెండు రోజుల మూడు రోజుల అమెరికాలో కానీ అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ రెండు మూడు రోజులు బాడీని ఇక్కడ నిలవించి వాళ్ళు కూడా ఇది ఇక్కడ నిలవించి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో లాగా బాడీని అందులో పెట్టి మళ్ళీ ఇళ్ళకాడికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ వాళ్ళకి వెయిటింగ్ చేయడానికి ఒక రూము వసతులు కల్పించి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి ఇది దేశంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి మొదటి అంతిమ యాత్ర భవనం అంతిమ యాత్ర భవనం అంటే ఏ అద్దెకుండే పేదవాడైనా సరే ఆ కుటుంబంలో మరణం సంభవించినప్పుడు ఆ కుటుంబ సభ్యుడిని ఒకరోజు కావాలి సార్ బాక్సు ఆ రోజుకి నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేలు అది తీసుకుంటున్నారు బయట దీన్ని కూడా కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు నా నియోజకవర్గంలో చాలా కడు పేదవాళ్ళు ఎక్కువ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ అలాంటి వారికి అండగా ఉండాలని ఒక ఆలోచన చేసి స్థానిక కార్పొరేటర్ గండూరు మహేష్ గారు మరి ఇక్కడ స్థలాన్ని సూచించి ఈ స్థలంలో పెట్టాలని మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలతో ఆయన సహాయ సహకారాలతో అసెంబ్లీ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కింద దీనికి ఇవాళ దాదాపు డెబ్బై లక్షల రూపాయలు కేటాయించి అద్భుతమైన రీతిలో ఏ పేదవాడు ఇక్కడికి పార్థివ శరీరాన్ని తీసుకొచ్చినా అది ఒకరోజు కాదు నాలుగు రోజులు కాదు ఐదు రోజులైనా పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వ పరంగా ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళకి ఛార్జ్ చేయకుండా ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళకి భారం కలగకుండా ఇక్కడే అన్ని కా అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి కర్మల భవన్లో కూడా మిగిలినటువంటి కర్మకాండలన్నీ పూర్తి చేసుకుని హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం కానీ మరి మరి ఇతర సాంప్రదాయ ప్రకారం చేసుకునే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది రాజధాని రైతుల భూములు ల్యాండ్ పూలింగ్ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్ అని ఆర్థిక వ్యవసాయ నిపుణులు ఈ విధానాన్ని అభినందించారని రైతులని రాజధాని అభివృద్దిలో భాగస్వాములను చేస్తామని టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు కనకమేడల రవీంద్ర స్పష్టం చేశారు ఈ విధానాన్ని కొందరు తప్పుగా ప్రచారం చేయటం బాధాకరమన్నారు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆ పార్టీ నాయకులు కనకమేడల రవీంద్ర వ్యాఖ్యానించారు విజయవాడలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో టీడీపీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో టీడీపీ ప్రవేశపెట్టిన ల్యాండ్ పూలింగ్ అనే ఒక గొప్ప విధానాన్ని ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేయడం భావ్యం కాదని రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తామన్నారు తమ పార్టీపై బురద చల్లొద్దని వీలైతే సహకరించాలని కనకమేడల హితవు పలికారు పెట్రోల్ ధరలను అదుపు చేయకుండా వేరే కారణాలు చెప్పి తప్పించుకోవడం మంచిది కాదని ఆయన కేంద్రంపై ధ్వజమెత్తారు ల్యాండ్ పూలింగ్ అనేటటువంటిది చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి ఆయన రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి మరి ఆ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడారో నాకు అర్థం కాలేదు నేను కూడా ప్రాక్టీసింగ్ సీనియర్ అడ్వకేట్ని చట్టం పట్ల ఎంతో కొంత అవగాహనతో మాట్లాడుతున్న విషయాలు ఇవి ల్యాండ్ పూలింగ్ వేరు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ వేరు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పేరుతో ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయటం లేదు కనుక దానికి విరుద్ధమనేటటువంటి ప్రకటన కరెక్ట్ కాదు ఆయన ఇచ్చిన ప్రకటనలోనే ఇంకొక అంశం ఉన్నది భూములు రైతుల యొక్క అనుమతి లేకుండా పూలింగ్ సేకరించడానికి వీల్లేదు అని అది ఆయన కొత్తగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనుమతి లేనిదే సేకరణ అనేది లేదు అనుమతి ఇస్తే ఎక్విజిషన్ రాదు అందుకని రైతులు దాదాపు ముప్పై ఒక్క ముప్పై మూడు వేల మంది రైతులు ముప్పై ఒక్క వేల మంది రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల చిల్లర భూమిని రాజధానికి ల్యాండ్ పూలింగ్ బేస్ మీద ఇచ్చారు దానికి ల్యాండ్ పూలింగ్ లో ఉన్నటువంటి విధానం ఏమిటంటే అనకాపల్లిలోని వివి రమణ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆధునీకరణ చేసి ప్రారంభించాలని జనసేన నాయకులు సీతారాం డిమాండ్ చేశారు ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశామని చెప్తున్న మంత్రులు పనులు ప్రారంభించకపోవటం దారుణమన్నారు అలంకార్ సెంటర్లోని ధర్నా చౌక్ లో అనకాపల్లి జనసేన నాయకులు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కార్మికులు రైతులు ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సీతారాం మాట్లాడుతూ గతంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అనకాపల్లికి విచ్చేసినప్పుడు వినతిపత్రం అందజేశామని తెలిపారు పవన్ కళ్యాణ్ విజ్ఞప్తి మేరకు రాష్ట ప్రభుత్వం స్పందించి మిల్లును ఆధునీకరణ చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందని చెప్పారు ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఫ్యాక్టరీని పునరుద్దరిస్తామని మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు హామీ ఇచ్చినా నేటికి పనులు ప్రారంభించకపోవడం దారుణమన్నారు ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పునర్నిర్మాణం సాధ్యం కాదని సుమారు అరవై కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నమస్కారం అండి వెనకాబులి జనసేన పార్టీ నుండి వచ్చి ఇక్కడ నాలుగో రోజు దీక్షలో ఉన్నామండి ధర్నాలో ఉన్నామండి గత మూడు రోజులుగా మేము చేస్తూనే ఉన్నాము 
మూడు రోజుల కింద మేము వచ్చింది ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేశానని చెప్పి మన అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే వెళ్ళ గోవింద్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు అలాగే మంత్రివర్యులు అయ్యాను పాత్రి గారు కూడా చెప్పారు కానీ నిన్న వచ్చి ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్లో చూస్తే ఆంధ్రజ్యోతిలో నిన్న ఈవినింగ్ వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిచ్చారంట ముప్పై కోట్లు ముప్పై మూడు కోట్లు రిలీజ్ అయిందని చెప్పి ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో పడిందని ముప్పై కోట్లు రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పి అయిపోయిందని చెప్పి అలాగే ఈరోజు ఉదయాన్నే మన ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ గారు వెళ్ళిపోయి డైరెక్టర్ తుమ్మపాల సూర్ ఫ్యాక్టరీలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం చేస్తున్నారండి తమ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో అయా ఎన్ని రోజుల నుంచి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కనిపించలేదండి ఈరోజు కనిపించిందండి మెయిన్ దీక్ష చేయడంతో కనిపించిందా సార్ మన ఎమ్మెల్యే గారికి ఇది ఎంతవరకు పద్ధతి అండి మేము నాలుగు రోజులుగా ఇక్కడ పడుతున్నామండి కానీ గత సంవత్సరం ఐదు ఆరు సంవత్సరాలుగా అనకాపల్లి వివి రమణ కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కార్మికులు రైతులు ఆధారపడిన కుటుంబాలన్నీ కూడా రోడ్డును పడి చాలా బాధలు పడుతున్నారు ఇప్పటికే సుమారు నలభై మంది చనిపోయారు వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి మీరు దక్షిణమే స్పందిస్తూ మా ప్రధాన డిమాండ్ అయిన అరవై కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ చేస్తూ ఫ్యాక్టరీ ఆధునీకరణ కమిటీ వేయాలి మీ ఎమ్మెల్యే గారికి ఒకసారి చెప్పండి ఇటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలను మభ్యపెట్టి కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పొద్దు అని చెప్పండి ఇటువంటి పనులు ఆపుకోమని చెప్పండి మీకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా తక్షణమే స్పందిస్తూ అరవై కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేస్తారని చెప్పి అనకాపల్లి జనసేన పార్టీ విన్నవించుకుంటుందండి వీళ్ళకి సపోర్ట్ గా విజయవాడ జనసేన పార్టీ తరఫున మేము ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నామండి వీళ్ళకి సోమవారం వరకు వీళ్ళు చూస్తారంటే సోమవారం లోపల వీళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే వీళ్ళు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటామని చెప్తున్నారండి మేము కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ గా కూర్చుంటామండి ఇది ప్రజల సమస్య అండి ప్రభుత్వాలు ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలండి ప్రజలు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడతా ముప్పై ఎనిమిది మంది చనిపోయారంటండి వాళ్ళ కుటుంబాలని ఎంత బాధలు పడుతున్నాయి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అనేది ప్రభుత్వం గుర్తుపెట్టుకొని అరవై లక్షలు వాళ్ళకి శాంక్షన్ చేస్తారని మేము జనసేన తరఫున కోరుకుంటున్నామండి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడి పాలనలో ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచార ఆర్భాటాలు మినహాయించి రాష్టాభివృద్ది శూన్యంగా గోచరిస్తోందంటూ వామపక్ష నేతలు ఆరోపించారు ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేయాల్సిన ప్రతిపక్ష నేత బీజేపీతో చేతులు కలిపి స్థానిక సమస్యలు గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు వామపక్షాల ఆధ్వర్యాన ఈ నెల పదిహేనున విజయవాడలో చేపట్టిన మహాగర్జనను జయప్రదం చేయాలంటూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు విజయవాడలోని సుందరయ్య భవన్ లో జరిగిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో సిపిఎం సిపిఐ నేతలు మాట్లాడుతూ నాలుగు సంవత్సరాల చంద్రబాబు పాలనలో ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు పథకాల ప్రచార ఆర్భాటమే తప్ప అభివృద్ది శూన్యమని ఎద్దేవా చేశారు ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేయడంలో వైసీపీ విఫలమైందని బీజేపీతో అంటకాగుతూ ప్రజా సమస్యలను గాలికి వదిలేసిందని అన్నారు నూతన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంకై వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో బస్సు యాత్రలు చేపట్టామని నేడు సిపిఎం కార్యదర్శి మధు ఆధ్వర్యంలో విశాఖపట్నం నుంచి బస్సు యాత్ర ప్రారంభం కానున్నట్లు పెల్లడించారు ఈ నెల పదిహేనున విజయవాడలో మహాగర్జన పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ జరపనున్నట్లు పేర్కొన్న వారు ఈ సభ ద్వారా రాష్ట ప్రభుత్వ దమన నీతిని ఎండగట్టనున్నట్లు తెలిపారు వామపక్షాలు అధికారంలోకి వస్తే కనీస వేతనం ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తాం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాపాడుతామని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు కేంద్రంలో బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ప్రజా వ్యతిరేకంగానూ కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగానూ ఉన్నాయి ఇన్ని సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా దేశంలో ప్రజల పరిస్థితులు ఏం బాగుపడలేదు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధికారంలోకి వస్తే ఈ రాష్ట్రం ఉరకల పరుగులుగా అభివృద్ధి అవుతుందని చెప్పినటువంటి వాగ్దానం కానీ చేసిన ప్రచారం కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆచరణ రూపు దాల్చలేదు పైగా ప్రచారార్భాటంగా మిగిలింది తప్ప కార్పొరేట్లకి పెట్టుబడిదారులకి అనుకూలంగా మారింది తప్ప రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏమాత్రం తోడ్పడల ప్రజలకి సామాజిక న్యాయం జరగల ఉపాధి ఎక్కడా రాలేదు అదే సందర్భంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని విచ్చలవిడిగా అమ్మేయటం కానీ ప్రైవేటు వాళ్ళకి దగ్గలపరచడం కానీ ఈ చర్యలన్నీ పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్నాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి